ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മേബിൾ ലോക്കോസ് ഓസിയ മലയാളി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനൊന്നും എങ്ങും പോയില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ സമയം ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വിവരമുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ പറ്റിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ മക്കളുടെ കൂടെയും അതുപോലെ വീട് വൃത്തിയാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരം വൃത്തിയാക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സമയം ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കൂടുതലായും നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തിരിയാം നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവനവനോട് തമ്മിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം നമ്മളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയ പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം സിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഗോസ്ഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗോസ്ഫോഡ് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി വിത്ത് ജാപ്പനീസ് ഗാർഡൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോയത് ആ കാണാൻ പോയ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതൊരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനം അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന് കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദയവായിട്ട് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതേസമയം കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഈസ്റ്റ് ഗോസ്ഫോർഡിലുള്ള കരോളിൻബെ എന്ന കടലിടുക്കിന്റെ തീരത്തായിട്ടാണ് ഈ ഗോസ്ഫോർഡ് റീജിയണൽ ഗാലറി ആൻഡ് എഡഗാവ കൊമ്മമറേറ്റീവ് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ എത്തി ഇതാണ് അതിലോട്ട് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് കാണാം നേരെ മുന്നിൽ ഒരു റിസപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഗാർഡൻ ഗൈഡൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോലത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർട്ട് ഗാലറിയാണ് ആർട്ട് ഗാലറി കയറാനായിട്ട് ഏഴ് രൂപ പൈസ ഇന്ന് ഫീസുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ എക്സിബിഷൻ നടക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറിയില്ല എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കഫേയുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടെ ഈ വല സൈഡിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഫേസ് പെയിൻറ്റിങ് പോലൊരു പരിപാടി അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷനുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ഈ ഗാർഡൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇരുന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാനോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ചെറിയൊരു സൗകര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് ഈ ഈ കാണുന്നൊക്കെ ചെറിയ ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇന്ന് അവിടെ കുത്തിയിരുന്നുണ്ടോ ഡ്രോയിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
Edagava commemorative garden over the southern garden opened in nineteen ninety four Lana. The design is the original Japanese high end period in the high end period in the summit and the garden architecture. Pagar one is the design is the design of the seven thousand seven hundred eighty. This is the central coast. This is the central coast. This is the seashore. 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 Well, we should have a pile of wood and a little bit of colorful light. We have a pond of water. 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 We have a pond of देंडा में से पिछने कंडो इतना पिछने कंडो में से देंडा टाम बोले कलर पुफिशस Licota Malanigan, let us on a little bit of the Ponda. You wouldn't think in a number of not one of the very either in and not in a boat as a carangi, a press had already alcar and recommend other in not in the area. The theatre would come the area they don't know. Ini nak ikut saya, ada semua di sini letan ini ikut udara orang lada. Ani pertanyaan balai deh, beautiful letan itu bridge. A bridge ni apa tu ni ceriye beli kan? Beli ni apa tu kada lah ana? Enggak resolusi sana. Enggak ni pada ke? Ini ni cuti orang nakan nak? Anda kata ni. Pavement dalam malam itu tiada apa-apa. Susu ceri kian. The Vistiria Walk. Ini nampak rasuah itu kuda ram boleh tu bandar ceri kian. Nampak ni apa tu? Angker rasu. Ini nampak kau ni dekya. Nampak tak?
ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടല്ലോ വലിയ കാടൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരു അര ഒരേ ഏക്കർ കഷ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു വേലിയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ല ഒരു വേലി ആ വേലിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് എൻ്റെ പുറകോട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കടലാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ പുറയിൽ അപ്പം ഇവിടെ കൂടുതലും കടൽ തീരങ്ങൾ ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇങ്ങനെ കടൽ കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പെലിക്കൻ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുമ്പ് കാണാത്തവരുണ്ട് കണ്ടു നോക്കും വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പെലിക്കനുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആ ഒരു വൈൽഡ് പെലിക്കൻസിനെയാണ് അത് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ജാപ്പനീസ് ഗാർഡൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയുള്ളത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാശൊന്നും മുടക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വന്നതിന് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം മീൻസ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളൊന്നുമില്ല ചെ രാവിലെ ചെറിയൊരു മഴക്കോളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് ഇതാണ് ഇവരിവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഭാര്യയും പിള്ളേരും അവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽപ്പുണ്ട് ഒക്കെ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം ചെറിയൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കളറുള്ള ഫിഷുകൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഒത്തിരി നല്ല പല കളറുള്ള ഫിഷുകൾ കായ അതുപോലെ താറാവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം അപ്പം പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ഈ വേല് പോലെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡെക്കറേഷൻ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അതിൽ കുരു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുത്ത് 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 പോലെ കുരു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ഇതിനെ ചുറ്റി അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് വഴി തിരിച്ച് കാറിലങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കാണാനായിട്ട് അധികം സംഭവമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത്ര ഇവിടെ ഒരു ആമ്പൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കാം ഈ പാറ ഉണ്ട് ഈ പാറ ഈ മാർബിളൊക്കെ ചെന്ന പാറയുടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് പാറയാണിത് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും ലാവ് ഒരു പാറകളാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആമ്പൽ തോട്ടമുണ്ട് ആമ്പൽ തോ സോറി ആമ്പൽ തോട്ടം ആമ്പൽ തോട്ടമല്ല ആമ്പൽ വിരിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ആമ്പലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പം നമ്മളിന്ന് എടഗോവ കൊമറേറ്റീവ് ഗാർഡൻ കണ്ടു അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ആർട്ട് ഗാലറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗാലറിയുടെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറിയില്ല കാരണം ഗാലറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആർട്ട് അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ പിള്ളേരെയൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ അകത്ത് കയറിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ഗാർഡൻ അകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് കറങ്ങി ഒന്ന് കാണാം അതുപോലെ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫിഷ് ഫിഷ് ഫീഡിങ് ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കയറാൻ പൈസ ഒന്നുമില്ല ആകെ ഫിഷിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഡോളർ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് മീനും താറാനും ഉള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മൾ എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്നോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഫുഡ് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇപ്പം പതുക്കെ ഈ സ്ഥലം പതുക്കെ തരി ചെറുതായിട്ട് ബിസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ തതി ആൾക്കാരില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പതുക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാശ് ഇന്ന് ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഗോസ്ഫോർഡിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ സെൻട്രൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇനിയുണ്ട് അപ്പം സമയം കിട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ ബൈ